Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Hello friends, myself Professor Uday Bhukre and now I am welcoming you on your own YouTube channel Ikeda. Today we are going to learn for CA Inter course Accountancy Subject Foreign Branch question number 3. Question is there on your screen. Let's come to the question. DM Delhi has a branch in London. So, this is organization that is Delhi based and its branch is in London. Mein hai. Which is an integral foreign operation. So, integral foreign operation is. So, integral is what is non integral. I have explained in theory. I have explained in theory. Now, 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 I unless they mention that it is non integral of dm at the end of the year 31st march 2011 the branch furnishes the following trial balance So, ye trial balance branch ne diya hai jo uk mein aur ye pound mein sab amounts hai theek hai fixed asset acquired on 1st april 2007 24000 stock on 1st april 2010 stock as on 1st April 2010, 11,200, goods from head office, 64,000, expenses, 4,800, debtors, 4,800, creditors, 3,200, cash at bank, 1,200, head office account, 22,800, purchases, 12,000, sales, 96,000. This is all figure pounds. Mein. ये पूरा ट्राई बैलेंस आपको हेड ऑफिस की करेंसी में यानी इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसके लिए आपको वेरियस रेट अप्लाई करने पड़ेंगे जैसे कि फॉर फिक्स असेट वी विल टेक द ओरिजिनल रेट फॉर ओपनिंग स्टॉक वी विल टेक द ओपनिंग रेट गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस वी विल टेक द एक्चुअल फिगर ऑफ हेड ऑफिस बुक एक्सपेंसेस विल बी टेकन ऑन एवरेज बेसिस डेटर्स क्रेडिटर्स विल बी टेकन एट अ क्लोजिंग रेट कैश एट बैंक विल बी टेकन एट अ क्लोजिंग रेट हेड ऑफिस अकाउंट विल बी कंसीडर्ड एज अ ब्रांच अकाउंट in the books of head office, जो भी वो amount होगा, वो हम लोग consider करेंगे, purchases will be taken at average rate and even sales will be taken at average rate that we know. In the head office book, branch account stood as shown below, opening balance दिया हुआ है, rupees 20 lakh 10,000, goods sent to the branch 49, 26,000, on credit side by bank account, amount received from the branch and closing balance. Student, goods sent to the branch and balance carried down. These two balances are shown in the balance of branch. Mein bhi de rahe, but that was in pound. So, when you convert this pound in rupees, then the amount of fact in the head office ke book mein ye amount hai, wahi loge. For example, goods sent to the branch here, we have 49,26,000. This will be as it is taken here. Goods from head office, we will take 49,26,000. And in the books of head office, branch account have a balance of 17,20,000. So that will be replaced head office account. 17,20,000 will be considered in place of dollars 22,800. So these are the specific amount which will be taken from the books of head office. A simple rule follow karna. Agar koi transaction ya koi amount dono book mein hai, head office ke book mein bhi hai, branch ke bhi book mein hai. In that case, head office ka figure hum log consider karenge. Following further information is given, fixed asset to be depreciated at 10% per annum on straight line basis. Simple adjustment hai, fixed asset mein se minus hoga aur PL account mein debit hoga. Achha, rate koon sa lagega? Original rate when asset was purchased. Expenses outstanding will be added to the respective expense. So, expense mein amount add ho jayega aur balance sheet mein liability mein aayega. Prepaid expenses minus ho jayega expense mein se. Closing stock 8000 more and all these three amounts will be taken at a closing rate. ठीक है ये closing rate में आएगा. Rate of exchange आपको दिया हुआ है. Opening rate यानी first April 2007 का rate 70 rupees for to one dollar one pound. Rate of exchange first April 2007 rupees 74 pound one on first April 2010 76 rupees for pound one. On 31st March 2011, 77 rupees for pound one. Importantly, 1st April 2007 is applicable for the fixed asset which was mentioned here. This is applicable for the job rates in order to 70 rupees per pound. So that we will see. For average rate, you mentioned 75 rupees to pound one. You are required to prepare a trial balance incorporating the adjustment of outstanding and prepaid expenses converting. UK pounds into Indian rupees. First of all, this is your adjustment, prepaid expense, etc. You have to 
ट्राइबल में एडजस्ट करने का है ब्रांच के दैट इज आपको यही पे इसको एडजस्ट करना है जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी एडजस्टेड इन द ब्रांच ट्राइबल इट सेल्फ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंड इट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड इलेवन एंड द बैलेंस शीट ऑन दैट डेट ऑफ द लंडन ब्रांच एज वुड अपियर इन द बुक्स ऑफ डेली हेड ऑफिस ऑफ डी एम तो पहले तो आपका कौन सा एडजस्टमेंट आपको ट्रेवल में इनकॉर्पोरेट करने का आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट आपको यही पे कन्वर्ट करने का है दैट इज आउटस्टैंडिंग प्रीपेड आपको ट्रेवल में ही एडजस्ट करने का ऐसा उन्होंने बोला है ये दो एडजस्टमेंट ठीक है लेट्स कम टू द कन्वर्जन ऑफ ट्राइबल ऑफ ब्रांच इन टू इंडियन रुपीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस वी हैव टू प्रिपेयर ब्रांच ट्राइबल इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफिस करेंसी राइट नाउ विच इज इंडियन रुपीज राइट सो वी हैव प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस वेयर वी आर हैविंग टू कॉलम्स डेबिट क्रेडिट फॉर पाउंड्स आल्सो एंड डेबिट क्रेडिट फॉर इन टर्म्स ऑफ रुपीस आल्सो सो यू प्लीज बी केयरफुल ये पहले दो कॉलम हम लोग पाउंड्स में ही लिखेंगे जो ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में थे एक्सचेंज रेट लिखेंगे फिर उसका अप्रोप्रिएट अमाउंट इन इंडियन रुपीज ठीक है लेट्स नोट डाउन वन बाय वन स्टूडेंट्स आई एम कॉपिंग दिस ट्राइबल हियर ओके सो ये ट्राइबल जो है मैं यहाँ पे वापस दिखाऊंगा नहीं मैं सिर्फ लिखते रहूंगा आई विल कंप्लीट माई राइटिंग एंड देन यू विल सी द एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट आउटपुट ऑफ दिस ठीक है टेंशन स्टूडेंट ये एक्सपेंस के बारे में क्वेश्चन ने बोला है कि प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग इधर ही आपको एडजस्ट करना है तो चेक करते हैं आपके एक्सपेंसेस कैसे एडजस्ट करने हैं वो अगर आप ये ट्रैवल चेक करोगे तो आपको उन्होंने एक्सपेंसेस दिए हुए हैं फोर थाउजेंड एट हंड्रेड ठीक है इसके साथ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम लोग एड करेंगे प्रीपेड क्या करेंगे माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग विल बी एडेड अमाउंट इज फोर डॉलर पाउंड एंड प्रीपेड इज सब्रैक्टेड दैट इज टू हंड्रेड पाउंड विल इट बी फाइव थाउजेंड ठीक है इंपॉर्टेंटली जो अमाउंट आपके आउटस्टैंडिंग है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एज द एडजस्टमेंट भी आएंगे बिकॉज ये एडजस्टमेंट में से आ रहा है इसके लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं रेड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इट विल बी फोर हंड्रेड राइट एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस जो ट्राइबल में आएंगे 200. ये दोनों एडजस्टमेंट्स है इसकी वजह से ये अमाउंट चेंज हुआ है ठीक है तो बी केयरफुल ये एडजस्टमेंट यहाँ पे ट्राइबल में हम लोग ले रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन द क्वेश्चन रिमेनिंग आइटम ऑफ ट्राइबल आई एम जस्ट कॉपिंग फ्रॉम द ब्रांच ट्राइबल एज इट इज पाउंड में जैसे वैसे मैं लिख रहा हूं In this way, we have written a trial balance of branch in terms of pounds. अभी हम लोग को चेक करने पड़ेंगे रेट कौन से कौन से एप्लीकेबल होंगे लेट्स राइट द रेट फिक्स असेट को रेट लगेगा जो ओरिजिनल है वो दे हैव गिवन यू सेवेंटी रुपीज फॉर वन पाउंड सेवेंटी रुपीज का रेट लगेगा बाकी के रेट में यहाँ पे पढ़ के दिखा रहा हूँ आपको एक अप्रैल को रेट है सेवेंटी सिक्स थर्टी फर्स्ट मार्च को रेट है सेवेंटी सेवन एवरेज रेट है सेवेंटी फाइव ओपनिंग स्टॉक विल बी टेकन एट ओपनिंग रेट ओपनिंग रेट सेवेंटी सिक्स है क्लोजिंग रेट सेवेंटी सेवन है एवरेज रेट सेवेंटी फाइव है ये तीनों रेट में यहाँ पे बोल के रख रहा हूँ बाद में इसको बार बार दिखाऊंगा तो इट विल बेस्ट अवर टाइम तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ हाँ तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड एडजस्ट अकॉर्डिंगली ओपनिंग स्टॉक में ओपनिंग रेट लगेगा सेवेंटी सिक्स गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस विल बी टेकन ऑन द एक्चुअल अमाउंट बेसिस उन्होंने हेड ऑफिस के बुक में ब्रांच अकाउंट बना के दिया है वहां पे उन्होंने दिया है गुड्स सेंड टू द ब्रांच फोर्टी नाइन ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड तो ये अमाउंट एज इट इज कॉपी होगा एक्सपेंसिस विल बी टेकन एट एवरेज रेट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ क्लोजिंग आइटम इट विल बी टेकन एट अ क्लोजिंग रेट प्रीपेड एक्सपेंस इज ऑल्सो क्लोजिंग आइटम क्लोजिंग रेट 
debtors is also closing item closing rate creditors also will be taken at a closing rate cash at bank will be taken at a closing rate head office account will be taken on the actual basis तो हेड ऑफिस में ब्रांच अकाउंट क्या फिगर दिखा रहा है वो हम लोग एज इट इज कॉपी करेंगे इट इज सेवेंटीन लैख ट्वेंटी थाउजेंड परचेस विल बी टेकन एट एवरेज रेट सेवेंटी फाइव सेल्स ऑल्सो विल बी टेकन एट एवरेज रेट ऑफ रुपीज सेवेंटी फाइव तो स्टूडेंट ये मैंने सेवेंटी फाइव लिख दिया है ठीक है नाउ लेट अस कन्वर्ट इट बाय मल्टीप्लाइंग द अमाउंट I am doing multiplication of this rate and writing in the appropriate columns. Students, I have taken total of debit side of your branch travel balance in Indian rupees. It is ninety two lakh nine thousand four hundred. I am writing in rough. Now I am taking total of credit side also. Your credit side total is ninety one lakh ninety seven thousand two hundred. That also I am writing. I am writing on the in rough. आपको मैंने बताया था डेबिट साइड टोटल क्या था आपका 92 टू लैख नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड क्रेडिट साइड टोटल था नाइनटी वन नाइनटी सेवन टू हंड्रेड That means credit side is shorter as compared to debit side. तो credit side में जो difference आएगा वो आपका होगा exchange gain जो आप branch के PL account में credit करोगे पहले मैं debit side की total लिख रहा हूं branch के travel balance के rupees में अभी मैं credit का total minus कर रहा हूं तो आपको difference मिलेगा 12,200 का Continue. Students. अपने टोटलिंग में एक छोटा सा करेक्शन है डेबिट से अकाउंट टोटल आ रहा है नाइनटी टू लैख नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एक अमाउंट हम लोगों ने एट फिफ्टी वन टू हंड्रेड लिखना था तो एट फिफ्टी वन थाउजेंड लिखा था तो आई एम मेकिंग इट एट फिफ्टी वन टू हंड्रेड तो आपका रिवाइज टोटल आ जाएगा नाइनटी टू लैख नाइन तो योर डिफरेंस ऑन क्रेडिट साइड विल बी ट्वेल्व Difference on credit side will be twelve thousand four hundred. It is your exchange gain. This is your balancing figure, students. So please understand it correctly. कि ये जो exchange gain है आपके PL account में credit में आएगा. ठीक है? तो पहली बात तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे branch का travel balance convert कर दिया Indian currency में जहाँ पे आपका head office है. ठीक है? While applying the rate, we have ensured that कि आपका जो रेट एज पर द नॉम है वही लगाया है हम लोगों ने ठीक है और यहाँ पे जो भी ट्राइबल का डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट वी हैव टेकन इट एज एक्सचेंज गेन विच विल बी क्रिएटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस बिकॉज ये फॉरन जो ब्रांच है ये अपना इंटीग्रल फॉरन ऑपरेशन है ठीक है तो हम लोग इसको पी एल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे ठीक है लेट्स कम टू द प्रिपेरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड पी एल अकाउंट ऑफ द ब्रांच ये लाइन के ऊपर का जो है वो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है और ये लाइन के नीचे का जो है वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ठीक है इन दिस वे वी हैव प्रिपेयर्ड अ फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी आपके सामने है अभी हम लोग फाइनल अकाउंट बना रहे हैं ब्रांच की वाइल डूइंग द फाइनल अकाउंट आई पर्सनली फॉलो दैट की फर्स्टली यू कम्प्लीट ऑल एडजस्टमेंट एंड देन यू गो फॉर यूर रिमेनिंग आइटम्स ऑफ द ट्राई बैलेंस तो पहले एडजस्टमेंट में चलते हैं फिक्स असेट आर टू बी डिप्रीसिएटेड एट टेन परसेंट पर एन एम ऑनो स्ट्रेट लाइन बेसिस तो आपको फिक्स असेट में से टेन परसेंट क्या माइनस करना है डिप्रीसिएशन तो फिक्स असेट में से माइनस हो जाएगा और पी एल अकाउंट में डेबिट में आ जाएगा आपके फिक्स असेट इंडियन रुपीज में है सिक्सटीन लैख एटी थाउजेंड जिसके ऊपर एज पर द क्वेश्चन कितना डिप्रीसिएशन देना है टेन परसेंट वॉट इज टेन परसेंट डिप्रीसिएशन ऑन दिस विल इट बी वन सिक्सटी एट थाउजेंड सो आई एम राइटिंग यूर माइनस टेन परसेंट डिप्रीसिएशन वन लैख सिक्सटी एट थाउजेंड आउटर कॉलम में कितना आएगा फिफ्टीन लैख ट्वेल्व थाउजेंड डिप्रीसिएशन विल है सेकेंड इफेक्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वन लैख सिक्सटी एट थाउजेंड ठीक है चेक करो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है एट थाउजेंड पाउंड का क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट आता है एज वी नो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट असेट साइड तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में चलते हैं और यहाँ पे लिख दो बाय क्लोजिंग स्टॉक नाउ टेल स्टूडेंट यू आर यू गोइंग टू राइट इन पाउंड नो यू आर गोइंग टू राइट इन 
रुपीज वॉट आर युअर रुपीज वॉट इज द रेट एप्लिकेबल कंटिन्यू क्लोजिंग स्टॉक आर यू गोइंग टू राइट एट इन पाउंड नो यू आर नॉट गोइंग टू राइट क्लोजिंग स्टॉक इन पाउंड यू आर गोइंग टू राइट इट इन रुपीज कौन सा रेट लगेगा उसको क्लोजिंग रेट लगेगा तो एट थाउजेंड पाउंड मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग रेट आपका क्लोजिंग रेट क्या था आपका क्लोजिंग रेट था सेवेंटी सेवन रुपीज टू पाउंड वन बराबर है तो सेवेंटी सेवन रुपीज का रेट लगेगा अमाउंट विल बी सिक्स लैख सिक्सटीन थाउजेंड सेकेंड इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कोर्स इन द बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसिस का एडजस्टमेंट हम लोगों ने ट्राई बैलेंस में ही कवर कर लिया है अभी तो आपको सिर्फ रिमेनिंग आइटम्स और ट्राई बैलेंस को पोस्ट करना है इन योर फाइनल अकाउंट कम टू द ट्राई बैलेंस वॉट यू हैन फिक्स असेट ऑलरेडी हम लोगों ने नोट डाउन किए ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में एट फिफ्टी वन टू हंड्रेड नेक्स्ट वन इज गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस फोर्टी नाइन लैख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड डेबिट में आएगा एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थ्री लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस बोथ ऑफ द आइटम्स विल एपेन इन द बैलेंस शीट ऑन द लाइब्रेटी साइड एंड असेट साइड रिस्पेक्टिवली नेक्स्ट अमाउंट इज डेटर्स थ्री नाइंटी सिक्स सिक्स हंड्रेड क्रेडिटर्स टू फोर्टी सिक्स फोर हंड्रेड कैश एड बैंक नाइंटी टू फोर हंड्रेड हेड ऑफिस अकाउंट विल एपियर एज अ लाइबिलिटी इट इज लाइक अ कैपिटल फॉर बैलेंस दिस अमाउंट आई हैव रिटर्न इन इनर कॉलम सो दैट आई कैन एडजस्ट प्रॉफिट और लॉस Purchases will be taken to the debit side of your trading account. Nine lakh ka purchase hua hai. Abhi aapka sales seventy two lakhs. Last item of trial balance exchange gain will be credited to your profit and loss account. It is how we have completed posting of the trial balance remaining items. Now we have to just close trading account, trade, take gross profit to P&L, then take net profit to the capital, and that is head office, and then we will close the balance sheet. So that formality we are doing. Students, your gross profit is eleven thirty eight eight hundred. ये P&L account में लिया जाएगा. तो ये जो नेट प्रॉफिट हम लोगों ने निकाला है इट विल बी एडिड टू द हेड ऑफिस कंटिन्यू इन दिस वे यू कैन नोटिस अवर ग्रॉस प्रॉफिट इज इलेवन थर्टी एट एट हंड्रेड विच इज ट्रांसफर टू पी एन एल नेट प्रॉफिट इज सिक्स जीरो एट टू हंड्रेड विच इज एडेड टू द कैपिटल एंड वेन आई हैव टेकन टोटल बैलेंस शीट इट इज टेलिंग एट द अमाउंट ऑफ ट्वेंटी सिक्स लैक्स फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड आई होप दिस इज ए क्वेश्चन यू हैव डेफिनेटली अंडरस्टूड बिफोर आई वाइंड अप टू डेज सेशन आई वॉन्ट यू टू लाइक अवर चैनल ई कीडा ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर योर लेटेस्ट नोटिफिकेशन एज रिगार्ड टू दिस क्वेश्चन इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पुट इन योर कमेंट बॉक्स वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज एट अर्लियर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे विल बी बेनिफिटेड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गॉड ब्लेस यू